very good morning to all the students uh, last class we will discuss about uh, unit 1 good morning sir good morning last class lo manam unit 1 no rendu important questions two marks questions plus 10 marks questions discuss chesamu alage unit 1 exam conduct chestunnam successful ga out of uh, 120 students, uh, 101 students has been successfully completed their exam. 101 students successfully got exam unit one complete chase. Second unit two is same, 101 students matter. Exam Rasaru, Nigel Marlo, Vilain Tondraga, update chase. Exam Kachitanga Rayal, the Repa Lunana, Ni Tanunan Sympathy. Remaining people who are exam exam Ryan Kastan. Okay, na? first unit, second unit, lo, Yamana doubts on my work. Any doubts? Any doubts? First unit, second unit, lo, Yamana doubts on my work. Unit second unit. Ever came in a doubt in there. I will just show the moment. Screen can be sound, you know? Yes, sir. Okay. First, we need to learn the key. We need to learn this content. We have discussed about the distributed program using Java. Distributed program using Java. It is a quick recap. The topic is the distributed program. What is meant by distributed program? Next. What are the ways, what are the methods to develop the distributed program? Distributed program is a game method. I will discuss that is RMI Core. RMI Gurunji, next to Core Bagunji, discuss this in front of We have developed a simple client server program in RMI. RMI low client server program in discuss this. Easy first topic to discuss this. Next, advanced Java programming concepts. E concepts low manu we have discussed about generics what is meant by generics and what are the types of generics what are the advantages of generics and what is meant by wild cards okay and also we have discussed to write a simple program for generics next we have discussed about what is meant by threats what are the ways to develop the threats threats in develop chedangi any ways in two ways we discussed Next to threats, a few concepts. What is meant by starvation? What is meant by mutual exclusion? Preemptive, preemptive scheduling, non-preemptive scheduling, time slice scheduling. A few concepts are discussed in threats. Next, we have more to sockets, socket and TNB. How to develop a simple client server program for socket also. We have developed two client server programs. One is for server, sorry, RMI, and second is for socket. Rendu programs are discussed. E concept, e rendu programs ki e concept and every match of simple client server program using Java. E concept ki manu RMA program and a leda socket lo program and a Next, we have discussed about what are the difficulties in developing the distributed program or large scale clusters. And the manu clusters ni develop chase it up to manam AMA difficulties to face it. Dani with a concentration chase net later, difficulties with a concentration chase net later, Manaki 
డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా అచీవ్ అయినట్టు ఒకవేళ దాన్ని మిస్ చేసి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోతే క్లస్టర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ కాదు అని అర్థం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది డిఫికల్టీస్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ లార్జ్ స్కేల్ కస్టమర్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద మోడల్స్ వాట్ ఇస్ మెంట్ బై సర్వీస్ మోడల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ ఆర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ వీ హ్యావ్ డీల్ విత్ ద ఆర్కిటెక్చర్ క్లౌడ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ రాజేస్తుంది దీంతో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది దీంట్లో మెయిన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ టాపిక్ పెట్టగలిగే టాపిక్ డిఫికల్టీస్ అదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ జావాలో ఆర్ఎంఐ గురించి కోర్బా గురించి ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ జావా అంటారు అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి జెనరిక్స్ లో రేర్ గా అడుగుతారు థ్రెడ్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు నెక్స్ట్ పార్ట్ బి వచ్చేసరికి టూ టాపిక్స్ వస్తాయి డిఫికల్టీస్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఒకటి ఇవి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ సెకండ్ యూనిట్ టూ సెకండ్ యూనిట్ లో సెకండ్ యూనిట్ లో మనకి టాపిక్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ లీడింగ్ టు హ్యాడూప్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ టాపిక్ మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ లీడింగ్ టు హ్యాడూప్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ లీడింగ్ టు హ్యాడూప్ ఫైల్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ టు అచీవ్ దట్ లిమిటేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్ హ్యాడూప్ ఫైల్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ హైడ్రో ఫైల్ సిస్టమ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ ఇంట్రడక్షన్ లో యూజింగ్ లో సేమ్ ఉంటుంది ఏంటంటే గోల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని సేమ్ గా రాసుకోవచ్చు ఇంట్రడక్షన్ లో యూజింగ్ లో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ హైడ్రో ఆర్కిటెక్చర్ లేదా హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్న అదే రాయాలి ఆర్కిటెక్చర్ లో లేదా బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు హైడ్రో ఆర్కిటెక్చర్ అన్న బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అన్న ఓకే లేదా హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్న హైడ్రో ఆర్కిటెక్చర్ రాయాలి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటే ఏం లేదు ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి నేమ్ నోడు డేటా నోడు దాని గురించి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ నేను చెక్ పాయింట్ నోడు ఇవన్నీ ఏంటంటే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటాం మీకు నేమ్ నోడు డేటా నోడు చెక్ పాయింట్ నోడు బ్యాకప్ నోడు సెకండ్ ఇయర్ నేమ్ నోడు ఇవన్నీ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటాం క్వశ్చన్ అలా అడుగుతారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ ఇంటర్నల్స్ ఆఫ్ హెడూ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇంటర్నల్స్ ఆఫ్ హెడూ ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఏమేమి ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి రైట్ ఆపరేషన్స్ రీడ్ ఆపరేషన్ డేటా ఎలా ఆర్గనైజ్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ గా బ్లాక్ సైజ్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఎంబి రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ త్రీ ఉండాలి ఇలాగా ప్రాసెస్ అనేది నేర్చుకున్నాం ఓకేనా ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం టోటల్ గా జావా గురించి కాన్సెప్ట్స్ యూనిట్ టోటల్ గా బేసిక్ అనమాట జావా గురించి మినిమం తెలియాలని చెప్పి ఫస్ట్ యూనిట్ పెట్టారు నెక్స్ట్ యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ లో ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే స్టోరేజ్ యూనిట్ అనమాట ఇది బిగ్ డేటాలో డేటాను ఎలా స్టోర్ చేస్తారు దాని ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని బేసిక్ తెలుసుకుంటాం అనమాట సెకండ్ యూనిట్ మొత్తము స్టోరేజ్ యూనిట్ బిగ్ డేటాలో హ్యాడూప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ లో స్టోరేజ్ ఎలా అవుతుంది ఎలా తీసుకుంటుంది రైట్ ఆపరేషన్ రీడ్ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అది సెకండ్ యూనిట్ నేర్చుకుంటాం థర్డ్ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ పార్ట్ డేటాని మనం స్టోర్ చేసేస్తాం స్టోర్ చేసిన డేటాని ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది బిగ్ డేటా అన్నాం హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అన్నాం అది ఎలా రిడ్యూస్ అవుతుంది ఏంటి ప్రాసెస్ అదంతా థర్డ్ యూనిట్ ఏమేమి ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసి ఆ డేటా మొత్తాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం అంటే ఇది ప్రాసెసింగ్ ఇది స్టోరింగ్ హెడూప్ దాంట్లో ముందు డేటాని స్టోర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ మొత్తం ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ బై యూజింగ్ మ్యాప్ రిడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం థర్డ్ యూనిట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసి ఆ డేటా మనం తగ్గిస్తాం తగ్గించిన తర్వాత ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే డీబగ్గింగ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ రాసాము ఆ ప్రోగ్రామింగ్ రాసిన తర్వాత డేటా అనేది రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఎర్రర్స్ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఓకే ఆ ప
సెకండ్ యూనిట్ మొత్తము స్టోరేజ్ యూనిట్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంది దాంట్లో ఆపరేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఎలా డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తాం బై యూజింగ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తాం చేసి ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫైల్స్ ఏమేమి వస్తాయి ఎర్రర్స్ ఎలాంటివి వస్తాయి అది డీబగ్గింగ్ అర్థమైందా మనం టుడేస్ క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ విత్ ద థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ లో మనకి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ డెవలపింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ developing distributed programs and issues first concept developing distributed programs and their issues okay second unit ante hdfs osundi third unit to map reduce programming okay what are the two units available in hadoop unit vachi first unit vachi hdfs storage unit ante hdfs storage chestam నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్రాసెస్ చేసేది ఏంటి మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ యూనిట్ ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి త్వరగా మనకి ఓవరాల్ గా హెడూప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ హెడూప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నట్లయితే హెడూప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే దీంట్లో మనకి మెయిన్ గా టూ పార్ట్ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట హెడూప్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి మెయిన్ గా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పార్ట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఫస్ట్ యూనిట్ స్టోరేజ్ యూనిట్ స్టోరేజ్ యూనిట్ అంటే స్టోరేజ్ యూనిట్ అంటే హెచ్డిఎఫ్ నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్ స్టోరేజ్ యూనిట్ నెక్స్ట్ అనదర్ యూనిట్ వచ్చి ప్రాసింగ్ యూనిట్ ప్రాసింగ్ యూనిట్ వచ్చి మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రాసింగ్ యూనిట్ వచ్చి మ్యాప్ కాలేజ్ ప్రాసింగ్ యూనిట్ ప్రాసింగ్ యూనిట్ హెచ్డిఎఫ్ వచ్చి స్టోరేజ్ యూనిట్ మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఫిగర్ ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు టూ పార్ట్స్ కూడా వేయాలి హాఫ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టాపిక్ లో ఇంకో దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి డెవలపింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయి ఈ టాపిక్ ఎక్కడైనా ఉన్నారా మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ లో కానీ సెకండ్ యూనిట్ లో కానీ ఎనీ వన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేమి ఇష్యూస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఈ టాపిక్ ఎక్కడైనా ఉన్నారా సిలబస్ చూడండి
చెప్పండి ఫస్ట్ ఇన్లో డిఫికల్టీస్ ఇన్ డెవలపింగ్ డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ లార్జ్ స్కేల్ క్లస్టర్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం సేమ్ కాన్ సేమ్ డిస్కస్ చేసాం సేమ్ అదే పాయింట్స్ ఇక్కడ రాయి అంతే ఏందమ్మా అది హెట్రోజినిటీ ఓపెన్నెస్ సెక్యూరిటీ స్కేలబిలిటీ నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్ పాసిబుల్ ఉండకూడదు హెట్రోజినిటీ అంటే నెక్స్ట్ ఓపెన్ అయితే మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ గా ఉండాలి అందరు యూస్ చేసే విధంగా ఉండాలి సెక్యూరిటీ అనేది మెయిన్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటేనే వీ కెన్ బిల్డ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫెయిల్యూర్ సేమ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ లో డిఫికల్టీస్ ఇన్ డెవలపింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లార్జ్ గ్రూప్ రాస్తారు ఏమైతే కాన్సెప్ట్స్ రాస్తారో అవే ఇక్కడ రాస్తారు ఇక్కడ క్లియర్ అయింది కదా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అందుకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నాను ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో అడిగినా అదే రాస్తారు థర్డ్ యూనిట్ లో అదే రాస్తారు ఓకే ఇది క్లియర్ కదా ఫస్ట్ టాపిక్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పింది అందులో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి వై మ్యాప్ రెడ్యూస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వై మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఓకే సార్ హెచ్డిఎస్ గారు థర్డ్ యూనిట్ లో మ్యాప్ రెడ్డీస్ ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తాడు మ్యాప్ రెడ్డీస్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి కదా జావా ప్రోగ్రామింగ్ అంటే పెట్టి మాకు వై మ్యాప్ రెడ్డీస్ మ్యాప్ రెడ్డీస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మీరు మ్యాప్ రెడ్డీస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అది కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ వై వి నీడ్ మ్యాప్ రెడ్డీస్ అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఇట్లా అడగరు వై మ్యాప్ రెడ్డీస్ అని క్వశ్చన్ అడగరు క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా అడుగుతారు ఏమని అడుగుతారు అంటే వై వి నీడ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ అట్లా అడుగుతారు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చెప్తాను అండి క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా అడుగుతారు క్వశ్చన్ మళ్ళీ చెప్తాను అంటే ఎందుకు మనం మ్యాప్ రెడ్యూస్ ని యూస్ చేయాలి అనే ఆ విధంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎందుకనంటే దీంట్లో దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ two process or two points two points we have discussed in order to use map red map red is used shade anki manam main ga two reasons ane unde okay in order to use map red use okay we have two reasons why we are using this map red is endukante first vachi centralized system centralized system will not handle huge volume of data సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ డేట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉండదు అది ఫస్ట్ రీజన్ ఓకే ట్రెడిషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ టు ప్రాసెస్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అంటే నార్మల్ డేటా బేస్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ డేటా బేస్ లో హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుంది పాసిబుల్ లేదు కాబట్టి మనం మ్యాప్ రెడ్డీస్ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకుందాం అని చెప్తాం మెయిన్ గా అక్కడ ఏం చేస్తామంటే సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా సో దట్స్ వై వీ విల్ యూజ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ హ్యాండిల్ విల్ నాట్ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ సైమల్టేనియస్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ సైమల్టేనియస్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ ఇది సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ అనుకోండి ఇట్ ఈస్ కాల్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ హ్యాండిల్ ఫిగర్ కావాలి ఫిగర్ చూపిస్తాం ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కదా డెవలపింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ వస్తుంటే మీరు అక్కడ ఏం రాసారో ఫస్ట్ మినిట్ లో అదే రాసేసింది 
నెక్స్ట్ వై మ్యాప్ రెడ్యూస్ వై మ్యాప్ రెడ్యూస్ లో మనకి మెయిన్ గా సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ హ్యాండిల్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ హ్యాండిల్ విల్ నాట్ హ్యాండిల్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఇక్కడ మనకి నార్మల్ డేటాబేస్ తీసుకుంది దట్ ఈస్ కాల్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఈ డేటాబేస్ లో డేటా అనేది హ్యూజ్ వాల్యూమ్ స్టోర్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉండదు సో దట్స్ వై వీ ఆర్ యూజింగ్ హ్యాడు సారీ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం అని చెప్తాం ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాండిల్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా టు పాయింట్ ఈ పాయింట్ రాయండి మెయిన్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ప్రాసెస్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ సెవెన్ టైల్స్ ఇది ఒక ఫైల్ ఇది సెకండ్ ఫైల్ ఇది థర్డ్ ఫైల్ త్రీ ఫైల్స్ అంటే త్రీ సిస్టమ్స్ ఒకేసారి డేటాని కావాలనుకుంటున్నారు త్రీ సిస్టమ్స్ డేటాని కావాలనుకుంటున్నారు అంటే సైమల్టేనియస్ అట్ ఏ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ so we can use in order to reduce in order to uh, in order to these reasons ee reasons in base cheskoni we have introduced a new concept called map reduce think the first point is ras it is it is not suitable to process the huge volume of data it is not suitable to process multiple files simultaneously two points ras why map reduce or why we need map reduce anagane in normal centralized system database we have not sufficient to handle huge volume of data and processing we figure draw this is first of all next the second the second point is that okay the another reason why we are using map reduce means the in centralized system we cannot handle multiple files simultaneously and the second figure draw this is okay no? నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ లో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి గూగుల్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ దాంట్లో నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉండాలి డేటాని తగ్గించడానికి ఏమేమి ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాలనే దాన్ని మ్యాప్ రెడ్యూస్ అంటాం మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం లేదా ఎంఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు అంటే గూగుల్ 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 అనే వాళ్ళు డ్రాప్ చేయరు డెవలప్ చేస్తారు ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అదే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నాట్ సూటబుల్ టు ప్రాసెస్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ సైమల్టేనియస్ ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ని రెక్టిఫై చేయడానికి గూగుల్ సాల్వ్ దిస్ బాటల్ లెక్ ఇష్యూ యూజింగ్ అన్ అల్వారిజం కాల్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఇన్ అల్వారిజం ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట గూగుల్ ఓకేనా ఇది ఇది ఫస్ట్ వై మ్యాప్ రెడ్యూస్ అనగానే ఈ కాన్సెప్ట్ రాస్తాం అనమాట ఆర్ వై డి నీడ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ అనగానే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది రాస్తాం జస్ట్ సింపుల్ థింగ్స్ టూ పాయింట్స్ రాస్తాం టూ పాయింట్స్ ఒక ఫిగర్ డ్రా చేసేసి ఇన్ ఆర్డర్ టు దీస్ రీజన్స్ గూగుల్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ రాస్తాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే సార్ గూగుల్ అనేది సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ ని డెవలప్ చేశారు ఓకే బాగుంది ఈ టూ రీజన్స్ వల్ల మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బెన్ బై మ్యాప్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంది కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ అని అడుగుతాం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు వై మ్యాప్ రెడ్యూస్ కి కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు వై మ్యాప్ రెడ్యూస్ అండి మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎందుకు ఇక్కడ సెకండ్ టాపిక్ డీటెయిల్ గా మ్యాప్ రెడ్యూస్ గురించి తెలుసుకుంటాం 
Next, what is meant by map reduce? Map reduce and then that is. Let us MR and the MR programming and the map reduce and now okay. Okay. Manaki ikra map reduce dantlo. Manaki two faces onte. Map reduce. We have two faces. First face ochi map face. First face ochi map face anta. Map reduce dantlo manaki. Two faces on that. Phase one of G. Map phase. Okay. Phase two of G. Same phase. Reduce phase. Phase map phase. Second phase. Reduce phase. Okay. Now, here figure down to draw challenge with T diagram basis question. Three diagram together. Ping and this turn. Good sunshine. Good twenty minutes class and take good. Take good. Just a T diagram. T diagram on the sea. Pina map reduce faces and find it. Next to next to draw the ingle. Lagger three lagger draw the exponent. Two faces got divided this turn. Second phase. First phase of map phase and second phase of reduce phase. Map phase or reduce phase. Two phases and type. Map phase you in the middle. Map phase low. Splitting mapping the Splitting or mapping. Map phase la two processes are used. Splitting. Splitting ante data ni split ches. Second hoche mapping. Split ches ante data ni map ches ta. This is map phase and comma. Map phase is two phases. First phase is map phase. Second phase is reduce phase. Map phase is in the middle of the splitting and mapping. Splitting and mapping. Splitting and data is split. Split and parts and parts are divided. Split and data is split and parts are split. Split and data is split and parts are divided. Next is mapping. पुरु डिवाइड चेस इन दान की ये दाना वैल्यू ने मैप चेस तो ठीक ना आदमी के एग्जांपल जो भी इस तरह में होते हैं स्प्लिटिंग और मैपिंग व्हाट आर द टू प्रोसेस दैट इज डन इन मैप फेस मैप फेस ले ये में प्रोसेस चल रहा है ये पन ले मैप फेस ले ये में प्रोसेस स्प्लिटिंग और मैपिंग जरूर होती है Next, reduce less coach at two process are with the same process and then shuffling first to the shuffling second to the reducing shuffling reducing shuffling reducing shuffling reducing okay you know reduce less low reduce face low two process are with the game and the shuffling Shuffling reducing data and shuffle just the yellow example of the pista the way for data and shuffle just the move next to reducing this conceptual understanding of map reduce program and a render I only first to the how map reduce works next to how map reduce organizes work and the map reduce yellow watches though easy to ninja draw Okay, example Raska and I put next to how map reduce works more how map reduce organizes works and then man HDFS architecture on the other same Allah the architecture is going in now name known the data data not key data not get a little no figure draws is good and you can name no data no don't know where I am down at the Mali chapter a conceptual understanding that low and the side eating plans are in order to understand 
uh, map reduce programming we need to know two concepts and it is first the first the how map reduce works first the second the how map reduce organizes work confuse god first the how map reduce work second the how map reduce organizes work i pin the first nin cheppe de endante how map reduce works ela rastam ipudu cheppina anta nin points randi uh, mr map reduce programming will have how many phases two 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 phases what are the map phase here phase la ya map phase reduce phase meetha le me reply in evaro map phase reduce phase map phase lo em em process jarugutadi phase 1 no map phase lo em em process jarugutadi letting uh, mapping letting uh, mapping reduce phase lo em em process jarugutadi coupling coupling reducing reducing ఇది రాసేసిన తర్వాత ఇది రాసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్ప్లిట్టింగ్ అని స్ప్లిట్టింగ్ సైడ్ హీటింగ్ పెట్టేసుకొని వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్ప్లిట్టింగ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా ఏం డివైడ్ స్ప్లిట్టింగ్ డివైడ్ 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 డేటా ని పార్ట్ పార్ట్ గా డివైడ్ చేసినాని స్ప్లిట్టింగ్ అంటాం ఇన్ స్ప్లిట్టింగ్ ప్రాసెస్ వి విల్ స్ప్లిట్ ద డేటా ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టైప్ ఇన్ స్ప్లిట్టింగ్ నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ in mapping process we will map the data with a value man split chesin data untadi kada daniki oka value anedi map chesestam man split chesin data ni oka value anedi map chestam ela map chestam ante chupistam chon mapping with key comma value mapping with key comma value mapping with key comma value key comma value ani cheppi ila map chestu idi mapping ek example chupistha ardham avuthu mapping ayi mapping uh, mapping is used it is a process to map the to map the split data with the value ani cheppesi syntax ela ante e comma value ani cheppi syntax rakasam ayipindi next reduce phase ani cheppesi reduce phase we have two processes first process is shuffling next reducing in the shuffling phase the uh, split uh, the the mapping data will be shuffled akkada map chesina data ni next process chesi shuffle chestam shuffled with shuffled with the given splitted data and this next the shuffle data is reduced reduced and so the shuffle data is reduced and that is ikkada daga ayipindi kada ippudu dinki oka example meeku chupistanu dan batti meeku oka pen paper teeskondi pen paper teeskovali andaru leda avasaram ledhu nenu ikkada chupichestanu idu example ikkada daga ardham ayindi kada phase 1 phase 2 dantlo em em process chudu ఒక నోట్స్ రాసేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి రాసుకుంటాం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఒక గివెన్ డేటా తీసుకున్నా కొంచెం డేటా తీసుకున్నా ఏం డేటా అంటే వెల్కమ్ to class well to head of class this is the first line welcome to head of class and the first line okay now next line is head of he is good next head of he is bad this is the given data 
ఇది ఏం డేటా గివెన్ డేటా ఇది ఫేజ్ వన్ లోకి వెళ్ళింది ఫేజ్ వన్ లో ఏం ప్రాసెస్ జరగాలి ఫేజ్ వన్ లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది ఉన్నారా క్లిటింగ్ మిగతా వాళ్ళు క్వశ్చన్ మీరు ఎవరు చెప్పకపోతే నేనే ఇండివిజువల్ గా అడుగుతా ఆప్షన్ చేసి పంపిస్తాను ఫైవ్ థర్టీ టూ స్ప్లిట్టింగ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే డేటాను స్ప్లిట్ చేయాలన్నమాట మనం ఓకేనా డేటాని స్ప్లిట్ చేయాలి ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలంటే చూడండి మీ ఇష్టం ఎలానే స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు డేటాని ఎలా అయినా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు నేను త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఇలాగ ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాను దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమని డివైడ్ చేసి అంటే వెల్కమ్ టు అడు పని డివైడ్ చేశాను ఇదంతా ఒక డేటానే నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లో as hadoop is a divide this atla na mee ishtam unnatlu divide chesko problem lekku hadoop good hadoop is and it last thing me the migitha deni migitha part to game migilundi adho untunna nenu ee data given data ni din split chese alante వెల్కమ్ టు హెడూప్ వెల్కమ్ టు హెడూప్ అనేది ఒక పార్ట్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఒక పార్ట్ వేసుకున్నా క్లాస్ హెడూప్ ఈజ్ ఈ క్లాస్ హెడూప్ ఈజ్ అనేది ఒక పార్ట్ అది ఒక పార్ట్ చేశా నెక్స్ట్ గుడ్ హెడూప్ ఈజ్ అని థర్డ్ పార్ట్ చేశా ఇంకా మిగిలింది ఏముంది బ్యాడ్ 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 రాసేసా మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం దీనికి ఒక యారెస్ పెట్టేసుకున్నాం అంటే డివైడ్ చేసినట్టుగా అనమాట డివైడ్ చేసినట్టుగా ఒక యారో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అర్థమవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ఏంది ఇది మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ క్లిటింగ్ తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంది మ్యాపింగ్ సార్ మ్యాపింగ్ మ్యాపింగ్ సార్ మ్యాపింగ్ ఏం చేయాలి అంటే మ్యాప్ కి సింటాక్స్ ఏంది కీ కామా వాల్యూ అంటే ఇచ్చిన డేటాని మ్యాప్ చేయాలన్నమాట నెంబర్ తో ఏదైనా నెంబర్ సేమ్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మ్యాప్ చేయాలి ఇక్కడ ఎలా మ్యాప్ చేస్తానంటే వెల్కమ్ ఒక వర్డ్ ఇది దీన్ని ఇది కీ అంటాం వెల్కమ్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా దానికి కీ అంటాం దానికి ఒక వాల్యూ మ్యాప్ చేయాలి వెల్కమ్ అనే వర్డ్ వన్ అని మ్యాప్ చేశాను అయిపోయింది అంతే నెక్స్ట్ ఇంకేం వర్డ్ ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో టూ 
చేస్తాను డబ్బు ఆర్డర్ పెడితే అర్థం అయిపోద్ది దానికి వెల్కమ్ దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం దానికి వన్ అని పెట్టుకుని మిస్ట్ వచ్చి పెట్టుకుని పోతుంది ఒక కోడ్ కాబట్టి వన్ అని మ్యాచ్ చేసుకో నెక్స్ట్ ఏంది టూ నెక్స్ట్ దానికి ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏమి ఉంది దీనికి ఒక వాల్యూ అయిపోయింది ఇంట్లో చెప్పండి క్లాస్ వన్ హడు వన్ ఈస్ వన్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ మళ్ళీ బాబా ఫ్లేమ్ చెప్పు క్లాస్ అమ్మ వన్ తర్వాత హెడ్ ఒక్ టూ హెడ్ ఒక్ అమ్మ వన్ నెక్స్ట్ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా దీంట్లో ఏమో చెప్పండి నేను గుడ్ వన్ హడ్ ఒక్ వన్ ఈస్ వన్ దీంట్లో బ్యాడ్ వన్ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి మ్యాపింగ్ ఇచ్చిన డేటా అంటే స్ప్లిట్ అయిన డేటాని మనం వాల్యూ మ్యాప్ చేస్తాం దీన్ని మ్యాపింగ్ అంటాం ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ని ఇప్పుడు చేసిన ప్రాసెస్ ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఈ డేటా అవుట్పుట్ డేటా ఈ రెండు కలిపిన తర్వాత అవుట్పుట్ డేటా ఇది వచ్చింది మ్యాపింగ్ డేటా వచ్చింది దీన్ని నెక్స్ట్ ఫేస్ కి ఇస్తాం నెక్స్ట్ ఫేస్ ఏంది రెడ్డీస్ ఫేస్ కి ఇస్తాం అనమాట రెడ్డీస్ ఫేస్ లో ఫస్ట్ దేన్ని షఫ్లింగ్ 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 అంటే ఏం చేస్తా అంటే నీ ఫిగర్ సరిపోలేదు కనిపిస్తుంది కదా ఉందండి ఇవి డిలీట్ చేసేస్తున్నారు ఇక్కడ అర్థమైంది కదా లాస్ట్ ఇంకో ఫిగర్ చూపిస్తారు టూ అంటే ఒక ఓడే కాబట్టి వన్ అని ఇచ్చారు అంటే ఆ టూ వర్డ్స్ ఉంటే అది నీ ఇష్టం పెట్టుకోవచ్చు వాల్యూ అనేది అది వన్ నా టూ అని నీ ఇష్టం ఇక్కడ వన్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి వన్ అని వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం 
ఒకసారి అలా చేసిన నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు షఫ్లింగ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం షఫ్లింగ్ చేస్తాం ఎలా షఫుల్ చేస్తామంటే ఓన్లీ షఫుల్ చేయడం అంటే ఏం లేదు షఫ్లింగ్ చేయడం అంటే ఏంది ఆర్డర్ లో పెట్టడం ఇక్కడ ఏంది ఫస్ట్ బాక్స్ లో వెల్కమ్ ఉంది టూ ఉంది హెడ్ ఊప్ ఉంది నెక్స్ట్ క్లాస్ హెడ్ ఊప్ ఈజ్ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే అన్ని ఒకే బాక్స్ లో పెట్టేస్తాం అర్థమవుతుందా ఒకే బాక్స్ లో పెట్టేస్తాం షఫుల్ చేయడం అంటే ఏంది ఒకే బాక్స్ లో ఆర్డర్ లో పెట్టుకోదాన్ని షఫ్లింగ్ అంటాం క్లమ్జీగా ఉంది మ్యాపింగ్ లో మనకి క్లమ్జీగా ఉంది అంటే హెడ్ ఊప్ ఒక దగ్గర ఉంది ఇంకో హెడ్ ఊప్ ఇంకో దగ్గర ఉంది ఇంకో హెడ్ ఊప్ ఇంకో దగ్గర ఉంది అట్లా కాకుండా అన్ని హెడ్ ఊప్స్ ఒక ఆర్డర్ లో ఒక బాక్స్ లో వేసుకుంటాం నేను ఏం చేస్తానంటే బ్యాడ్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాను బ్యాడ్ కమ్మ వన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నా అంటే నేను క్లాస్ తీసుకున్నా అంటే ఒక బాక్స్ లో వేసుకోండి అంతే క్లాస్ ఇంకోటి ఇంక బ్యాడ్ ఎక్కడైనా ఉన్నా ఫస్ట్ బాక్స్ చూడండి బ్యాడ్ అనేది ఒక బాక్స్ లో వేసేసా బ్యాడ్ అనేది ఈ ఈ మ్యాపింగ్ లో ఎక్కడ బ్యాడ్ లేదు ఒకసారి ఉంది అవుతుందా క్లాస్ కూడా ఇంకెక్కడ క్లాస్ లేదు ఒక క్లాసే ఉంది ఎక్కడ ఉంది క్లాస్ ఇక్కడ ఉంది అందుకని ఒకటే వేసాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేను ఇంక ఎక్కడైనా ఉందా లేదు కాబట్టి అందుకని వదిలేస్తాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హెడ్ ఊప్ అనేది తీసుకొస్తాను హెడ్ ఊప్ హడూప్ అనేది ఇంకోటి ఉందా సార్ ఇంకోటి ఉందా సార్ మొత్తం మూడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఏం ఏం చేయొచ్చు అంటే హ్యార్ పెట్టుకోవచ్చు బ్యాడ్ అనేది ఇది యారు నాకు స్పేస్ సరిపోవట్లేదు అందుకని మీరు మీరు అందుకే నోట్స్ తీసుకోండి బ్యాడ్ అనేది ఆ బ్యాడ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ క్లాస్ కి క్లాస్ నుంచి ఒక యారో క్లాస్ పెట్టాలి క్లాస్ నుంచి క్లాస్ నుంచి దీన్ని పెట్టి హడూప్ కి ఎన్నో వస్తాయి యారోస్ త్రీ యారోస్ వస్తాయి ఫస్ట్ నుంచి నెక్స్ట్ సెకండ్ నుంచి నెక్స్ట్ థర్డ్ నుంచి అంతేనా నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పు ఏం డౌట్ లేదా హెడూప్ అయిపోయింది హెడూప్ కి థర్డ్ త్రీ యారోస్ వస్తాయి ఫస్ట్ బాక్స్ నుంచి యారోస్ వస్తాయి సెకండ్ థర్డ్ అట్లా వస్తాయి నెక్స్ట్ మిగిలిన ఏంది ఈజ్ ఈజ్ తీసుకున్నా ఈజ్ కామా వన్ ఈజ్ కామా వన్ ఇంకోటి ఉందా లేదా ఉంది సార్ యారోస్ నేను యారోస్ పెట్టట్లే మీకు యారోస్ అర్థమైతే ఈజ్ నుంచి మళ్ళీ టూ యారోస్ వస్తాయి అది ఎక్కడ ఏ బాక్స్ లో నుంచి వస్తాయి క్లాస్ గుడ్ లో నుంచి నెక్స్ట్ ఒక బాక్స్ తీసుకుంటాం ఒక బాక్స్ లో మనకి టూ తీసుకుంటాం టూ అనేది ఎన్నిసార్లు ఉంది అయిపోయింది ఇంకా మిగిలింది అండి ఏం మిగిలింది వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ 
ఆరోస్ మర్చిపోకూడదు నేను వేరే ఫిగర్ చూపిస్తాను కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఈ ఫేస్ అంతా ఏంది ఇప్పుడు మనం చేసిన ఫేస్ అంతా ప్రాసెస్ ఏంది ఇది ఏం ప్రాసెస్ రాసుకోవాలి <laughs> అంతే ఇక్కడ ఈస్ కామా టూ టూ అంతే ఇక్కడ టూ కామా వన్ వస్తుంది వెల్కమ్ కామా వన్ వస్తుంది వెల్కమ్ కామా వచ్చిన డేటానే రెడ్యూస్ డేటా ఆ వెల్కమ్ కామా ఈ వచ్చిన డేటాని మనం అవుట్పుట్ గా చూపిస్తాం దాన్ని రెడ్యూస్ డేటా అంటాం డేటా తగ్గినట్టే కదా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మొత్తం ఇది అర్థమైంది కదా టూ ఫేసెస్ ఉంటాయి మనకి మ్యాప్ ఫేస్ రెడ్యూస్ ఫేస్ మ్యాప్ ఫేస్ మ్యాప్ ఫేస్ రెడ్యూస్ ఫేస్ ఉంటాయి మ్యాప్ ఫేస్ లో ఏం జరిగితే టూ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఏం ప్రాసెస్ అది రెడ్డింగ్ మ్యాపింగ్ నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ ఫేస్ లో షఫ్లింగ్ రెడ్యూసింగ్ జరుగుతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఇచ్చు ఇది ఇన్పుట్ డేటా గివెన్ డేటా తీసుకున్నాము దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసాం డేటాని వెల్కమ్ టు హెడ్ ఒకటి క్లాస్ హెడ్ ఫీజు గుడ్ హెడ్ ఫీజు బ్యాడ్ మీరు ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ వెల్కమ్ అనే వర్డ్ ని ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్ చేసాము టూ కి వన్ వాల్యూ ఇచ్చు హెడ్ వన్ వాల్యూ ఇచ్చు ఇట్లా కూడా సేమ్ వచ్చు అర్థమైంది ఈ ఆరోస్ అర్థమైంది కదా మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా బ్యాడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఈ వాల్యూ అనేది షఫ్లింగ్ లో ఆర్డర్ పెట్టారు నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది క్లాస్ ఇట్లా గుడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది హెడూపు త్రీ త్రీ హ్యాడోస్ నుంచి వస్తుంది ఇది హెడూపు హెడూపు నెక్స్ట్ ఇది హెడ్ ఇది ఇది ప్రాసెస్ అంతా షఫ్లింగ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాసెస్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాసెస్ బ్యాడ్ ని ఇక్కడ హెడ్ హెడ్ కామర్స్ చేసుకోండి ఇది ఫైనల్ అవుట్ సో ఇది బిగ్ డేటా ఇది బిగ్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే దీంతో పోలిస్తే ఈ డేటా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దాన్ని ఎలా ఏంటి రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఇలా రెడ్యూస్ చేస్తున్నమాట ప్రాసెస్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని ఇలా తగ్గిస్తుంది అంటే ఇది ప్రాసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఫైనల్ అవుట్ ఇలా డేటా అనేది పంపించేస్తాం మనం ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా పంపించినప్పుడు అక్కడ మనకి అవుట్పుట్ రిజల్ట్ కనిపించేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇదే కనిపించేస్తుంది కానీ డేటా స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటాం తక్కువగా స్టోర్ చేసుకుంటాం డేటాని అర్థమైందా అలా మనకి డేటా తగ్గుతుంది ఫ్లిట్టింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా మ్యాపింగ్ అంటే తెలుసు కదా షఫ్లింగ్ రెడ్యూసింగ్ మనం కీ వాల్యూ ఎక్కడ ఇస్తాము మ్యాపింగ్ దాంట్లో ఇస్తాం వర్డ్ కామా ఫ్రీక్వెన్సీ దీన్ని మనం కీ కామా వాల్యూ అంటాం చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా ఇలా రాసేసాం మీ ఓన్ నోట్స్ లో దాని ప్రాబ్లం ఇదంతా ఏంటంటే హౌ మ్యాప్ రెడ్యూస్ వర్క్స్ హౌ మ్యాప్ రెడ్యూస్ వర్క్స్ ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ హౌ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఆర్గనైజర్స్ వర్క్ హౌ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఆర్గనైజర్స్ వర్క్ మీరు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసారు కదా ఎలా ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్ ఎనీవన్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు పర్సన్స్ డేటా నోట్స్ లేవు అంటాం కదా ఇక్కడ మీరు ఈ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఆర్గనైజర్స్ వర్క్ లో ఏం రాస్తుంటే నేమ్ నోడ్ సైడ్ పర్ఫామ్ అయ్యే టాస్క్లన్నీ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తా అంటే జాబ్ ట్రాకర్ అంట నేమ్ నోడ్ సైడ్ పర్ఫామ్ అయ్యే టాస్క్లన్నీ ఎవరు చేస్తారు టాస్క్ జాబ్ ట్రాకర్ చేస్తారు వీడు జాబ్ ట్రాకర్ 
వీడు ఎట్ సైడ్ ఉంటాడు నేమ్ నోట్ సైడ్ ఉంటాడు నేమ్ నోట్ సైడ్ లో ఏమేమి టాస్క్ ఇవ్వాలి మొత్తం హ్యాండిల్ అంతా జాబ్ ట్రాకర్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు వీడు ఎట్ సైడ్ ఉంటాడు నేమ్ నోట్ సైడ్ ఉంటాడు నెక్స్ట్ డేటా నోట్ సైడ్ ఉండే వాళ్ళు ఎవరంటే టాస్క్ ట్రాకర్ అంటారు టాస్క్ ట్రాకర్ వన్ టాస్క్ ట్రాకర్ టూ టాస్క్ ట్రాకర్ త్రీ వీళ్ళు ఎందుకు ఇంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు ఎందుకు ఒక్కడే ఉన్నారు మాస్టర్ ఒకటే ఉంటారు సార్ మాస్టర్ ఒకరే కాబట్టి వీళ్ళందరూ స్లేవ్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ ఉన్నారు అర్థమైంది కదా ఈ జాబ్ ట్రాకర్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై జాబ్ ట్రాకర్ జాబ్ ట్రాకర్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ పర్ఫామ్ ఆన్ ద నేమ్ నోట్ నేమ్ నోట్ సైడ్ జాబ్ ట్రాకర్ అనే వాడు ఉంటాడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఏం జాబ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఓకే మీ ఎవరికి ఎలాంటి జాబ్ ఇవ్వాలి అని వీడు చూస్తాడు నెక్స్ట్ టాస్క్ ట్రాకర్ ఏ సైడ్ ఉంటారు డేటా నోట్ డేటా నోట్ సైడ్ ఉంటారు టాస్క్ ట్రాకర్ డేటా నోట్ సైడ్ ఉంటారు టాస్క్ ట్రాకర్ డేటా నోట్ సైడ్ ఉంటారు అనమాట త్రీ టాస్క్ ట్రాకర్స్ ఉన్నారు త్రీ డేటా నోట్ సైడ్ ఉన్నారు ఈ టాస్క్ ట్రాకర్ ఏం చేస్తారు అంటే వీడు యాక్చువల్ గా చేసేది ఏంటి మ్యాప్ టాస్క్ రెడ్యూస్ టాస్క్ ఓకే మ్యాప్ టాస్క్ రెడ్యూస్ టాస్క్ ఎవరు చేస్తారు టాస్క్ ట్రాకర్ చేస్తారు మ్యాప్ టాస్క్ వచ్చి తెలియ ఏమేం ప్రాసెస్ చేస్తారు చెప్పండి డేటాని తగ్గించిన డేటా తీసేసుకొని ఎవరికి ఇస్తారు డేటాస్ అప్డేట్ అంటే ఇచ్చిన డేటాని అప్డేట్ చేస్తాం డేటాస్ అప్డేట్ అంటే ఇచ్చిన డేటాని అప్డేట్ చేస్తాం స్టేటస్ అంటే ఇచ్చిన డేటాని అప్డేట్ చేస్తాం సేమ్ ప్రాసెస్ అమ్మ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా అయితే డ్రా చేస్తారు సేమ్ డ్రా చేస్తారు కానీ నేమ్ నోట్ బదులు జాబ్ ట్రాకర్ అని రాసేస్తాము ఇక్కడ కిందకు వచ్చి తెలిగే డేటా నోట్ బదులు టాస్క్ ట్రాకర్ అని రాస్తాం టాస్క్ ట్రాకర్ లో యాక్చువల్ గా మ్యాప్ టాస్క్ రెడ్యూస్ టాస్క్ జరుగుతాయి ఆ జరిగిన టాస్క్ యొక్క అప్డేట్ ని మనం పైకి ప్రాసెస్ చేస్తాం అంతే ఈ ప్రాసెస్ డేటాని క్లయింట్ అనేవాడు తీసుకుంటాడు క్లయింట్ అనేవాడు రెడ్యూస్ అయిన డేటాని మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకుంటాడు రాసేస్తాడు హౌ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఆర్గనైజర్స్ వర్క్ అంటే ఏం రాస్తాడు అంటే హడు డివైడ్ ద జాబ్ ఇన్ టూ టాస్క్ ఫస్ట్ అది మ్యాప్ టాస్క్ రెడ్యూస్ టాస్క్ సేమ్ అప్పుడు ఏం రాస్తాం అయ్యే రాస్తాం స్ప్లిట్టింగ్ మ్యాపింగ్ మ్యాప్ టాస్క్ జరుగుతుంది షఫ్లింగ్ రెడ్యూసింగ్ జరుగుతుంది అయిపోయింది సపరేట్ గా రాసుకోవచ్చు స్ప్రెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి షఫ్లింగ్ అంటే రెడ్యూసింగ్ సపరేట్ గా సైడ్ ఎడిటింగ్ స్పెట్ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ జాబ్ ట్రాకర్ అంటే ఎవరు టాస్క్ ట్రాకర్ అంటే ఎవరు యాక్ట్ ఆస్ ఏ మాస్టర్ యాక్ట్ ఆస్ ఏ స్లేవ్ ఇక్కడ మనము అక్కడ పాయింట్స్ ఏం రాస్తాము వాట్ ఆర్ ద టాస్క్ పర్ఫార్మ్ బై ద నేమ్ నోట్ వాట్ ఆర్ ద టాస్క్ పర్ఫార్మ్ బై ద నేమ్ నోట్ నేమ్ నోట్ ఏం చేస్తుంది ఏమేమి టాస్క్ చేస్తుంది ఇట్ అసైన్స్ వర్క్ టు ద డేటా నోట్ అక్కడ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో డేటా నోట్ కి వర్క్ అసైన్ చేస్తాం అలాగే ఇంకేం చేస్తుంది అది మెయిన్ గా అది ఇట్ రిసీవ్ హార్ట్ బీట్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా నోట్ డేటా నోట్ నుంచి హార్ట్ బీట్ సిగ్నల్ తీసుకుంటుంది అలాగే డేటాని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ ఎంత ఉండాలి అది ఉందా లేదా చూసుకుంటది ఎంత ఉండాలి అలాగే రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంత ఉండాలి రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటా ఉంటది జరుగుతుందా లేదా అని నేను కూడా అక్కడ చేసి చెక్ చేసుకుంటాను సేమ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ రాస్తాం జాబ్ ట్రాకర్ వాట్ ఆర్ దాస్క్ పర్ఫామ్ బై జాబ్ ట్రాకర్ జాబ్ ట్రాకర్ విల్ అసైన్ ద డిఫరెంట్ జాబ్స్ టు దాస్క్ ట్రాకర్ టు ద టాస్క్ ట్రాకర్ ఇట్ రిసీవ్ హార్ట్ బీట్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద టాస్క్ ట్రాకర్ జాబ్ ట్రాకర్ విల్ రిసీవ్ హార్ట్ బీట్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద టాస్క్ ట్రాకర్ అదే పాయింట్స్ రాస్తాం ఇక్కడ అర్థమైందా
ఇది సపరేట్ గా అండి ఇక్కడ అన్ని ప్లమ్ చేసేసారు మీకు సపరేట్ గా రాసుకోవచ్చు జాబ్ ట్రాకర్ సైడ్ ఎడింగ్ పెట్టుకొని వాట్ ఆర్ ద టాస్క్ పర్ఫామ్ బై జాబ్ ట్రాక్ నెక్స్ట్ టాస్క్ ట్రాక్ సైడ్ ఎడింగ్ పెట్టుకొని వాట్ ద టాస్క్ పర్ఫామ్ బై టాస్క్ ట్రాకర్ అని రాసుకోవచ్చు అర్థమైంది కదా ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటుంది కాన్సెప్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వై వీ నీడ్ మ్యాప్ రెడీస్ మ్యాప్ రెడీస్ ఎందుకు కావాలి మనకంటే మెయిన్ గా టూ రీజన్స్ ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చి సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ హ్యాండిల్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా దానికి ఒక ఫిగర్ రాసేస్తాం నెక్స్ట్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ సైమల్టేనియస్ సైమల్టేనియస్ గా అంటే ఒకేసారి అట్ ఏ టైమ్ టూ త్రీ టూ త్రీ రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి ఒకేసారి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేయలేదు సో దట్స్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ ఐ మ్యాప్ రెడ్ యూజ్ అని చెప్పేస్తాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ రెండు ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చి హౌ మ్యాప్ రెడ్యూస్ వర్క్స్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది మ్యాప్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి రెడ్యూసింగ్ అంటే ఏంటి డేటాని ఎలా తీసుకుంటాము ఎలా తగ్గిస్తాము ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం హౌ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఆర్గనైజర్స్ వర్క్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆర్కెస్టర్ లో లోపల ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఒక జాబ్ ట్రాకర్ ఉంటారు ఒక టాస్క్ డిఫరెంట్ టాస్క్ ట్రాకర్స్ ఉంటారు వాడు టాస్క్ ట్రాకర్ ఏం చేస్తుంది జాబ్ ట్రాకర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ దాకా ఈ టూ టాపిక్స్ ఈ రోజు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామింగ్ జావాలో ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాం మ్యాప్ రెడ్యూస్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాస్తాం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు డేటాని ఎలా ఎలా మ్యాపింగ్ చేయాలి ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి ఎలా షఫుల్ చేయాలి ఎలా స్ప్లిట్టింగ్ చేయాలి ఇట్లన్నిటికీ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నమాట ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో గివెన్ డేటా మనం ఇస్తాం గివెన్ డేటా డేటా ఇది డేటా ఇది డేటా ఈ గివెన్ డేటాని మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం ఇది జావా ప్రోగ్రామ్ ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఏం జరగాలి సారీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది చెప్పండి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది స్ప్లిట్టింగ్ మేపర్ క్లాస్ అండి ఏడు కనిపించేది చెప్పింది చెప్పారా స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది ఇదంతా స్ప్లిట్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్ప్లిట్టింగ్ డేటాని ఎలా స్ప్లిట్ డేటాని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ ఎలా చేస్తాం దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రెడ్యూసింగ్ లో రెండు ఉంటాయి మళ్ళీ ఫస్ట్ వచ్చి షఫ్లింగ్ ఎలా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఎలా జరుగుతుంది ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇలా జరిగిన తర్వాత డేటాని ఇచ్చిన డేటా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాని ఈ డేటాని అది రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్ చూసా అంత అంత హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని ఎలా తగ్గించేసింది చూడండి దానికి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం ఇష్టమైందా ఇది ప్రాక్టికల్ గా చేయడానికి మరి లాస్ట్ టైం చేయలేదు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఈసారి ఏమైనా ట్రై చేద్దాం ప్రాక్టికల్ గా ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఎవరు లెఫ్ట్ అవుతుంది అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అడగండి 